सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी तो इसका मतलब डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड कभी भी यूज नहीं हो सकता इसके साथ वर्ड यूज होना है वट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक है और आते हैं ये पूछा जाता है क्योंकि जब भी क्वेश्चन बन रहा होता है इमेज के अंदर बेटा इसमें पहला मार्क तो होता है नॉर्मली एक डिफाइन के साथ या उसके साथ हो रहा होता है अच्छा डिफाइन के साथ होगा या फिर हमारे पास वॉट इज मेंट बाय के साथ होगा फिर न्यूमेरिकल होता है फिर उसकी फर्दर एप्लीकेशन पे होता है तो वट इज मेंट बाई सेंटर ग्रेविटी इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हाँ उसके साथ वॉट इज मेंट बाई तो डिफाइन भी मीनिंग में लिख देना होता है आपने ठीक है तो हमारे पास वी कैन राइट दिस इज मीनिंग इसके क्या होंगे पॉइंट इन साइड आउटसाइड इतना भी लिखने की पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू एक्ट ठीक है द पॉइंट वेयर होल वेट of an object appears to act is cg ab cg camera mein isme hum likh sakte ho bete isi tarah suppose koi bhi kapda ya sweater aap pani mein soak karte ho jab bahar nikalte ho to water kai jagah se flow kar raha hota hai in downward direction बट देर इज वन पॉइंट जहां पे flow jo hoga turbulent zyada hoga ya jab wahan pe zyada pani नीचे गिर रहा होगा उस जगह से जहां से वाटर की हमारे पास ज्यादा पार्टिकल्स मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस कपड़े की समझ आ गई ना कपड़े को आपने पानी में सो करके ऊपर करते हो अगर तो कई जगह से पानी गिर रहा होता है लेकिन एक रीजन ऐसा होगा जहां पे हमारे पास ज्यादा पानी गिर रहा है उसमें ज्यादातर हमारे पास फोर्स उस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है ठीक है फोर्स तो हर पार्टिकल पे लग रही है डाउनवर्ड एक्शन लेकिन एक जगह पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है उस पॉइंट को आप कह दोगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अब हमारे पास नोट की फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं यहां पे हमने सिंपल उनको फोकस करना है पहली जो चीज है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट लाए एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या मतलब इसका अगर हमारे पास बेटे एक यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ रॉड पे होगी अगर यूनिफॉर्म रिंग है तो सेंटर ऑफ रिंग पे होगी अगर ट्राइंगुलर प्लेट है अगर हमारे पास है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल होगी अगर एक स्क्वेड प्लेट है हमारे पास या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल होगी बात क्लियर होगी नहीं दूसरा पॉइंट जो आ जाएगा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इेगुलर ऑब्जेक्ट इज ऑप्टेन्ड बाय फ्रीली सस्पेंशन प्लम्ब लाइन मेथड बेटा ये मेथड आपने लेमिना मेथड पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में हाँ कई जगह सस्पेंड करते हैं ठीक है पॉइंट मार्क करते हैं लेमिना के ऊपर बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं सारे पॉइंट्स का वो हमें मार पास लेमिना वैसे कहते हैं किसको है? नहीं क्या ये बोर्ड लेमिना क्या ये पेज लेमिना याद करो फिर क्या पढ़ा है तो लेवल में लीफ लेमिना ना बायो पढ़ते हो लीफ लेमिना है ही नहीं है बायो नहीं पढ़ते लेमिना बेटे कहते हैं हर वो चीज जिसकी थिकनेस निगलिजिबल हो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ डायमेंशन जिसकी थिकनेस निगलिजिबल हो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ डायमेंशन ठीक है उसको पेज हो गया कार्ड बोर्ड हो गया व्हाइट बोर्ड हो गया लेमिना में आएगा ये पर्दा हो गया ठीक है ये वो हमारे पास सारे लेमिना में आ रहे होते हैं तीसरा पॉइंट बेटे हमारे पास है द मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी 
ड्यू टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो वाई दिस इज जीरो बिकॉज ऑफ जीरो फॉर पेंडिकुलर डिस्टेंस पेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मैं क्या बात कर रहा हूं बेटे हमारे पास अगर कोई भी है यूनिफॉर्म रॉड है अगर बेटे ये इसका वेट इस जगह पे एक्ट हो रहा है ये वेट इस जगह एक्ट हो रहा है और इस जगह पे आपने क्या किया यहां पे एक इस तरह सस्पेंड कर दिए इसको एक पेवेट पॉइंट हो गया तो कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होना बिकॉज फोर्स इट सेल्फ इज एक्टिंग एट द पेवेट पॉइंट ठीक हो गया नेक्स्ट में फोर्थ पॉइंट आ गया इफ सेंटर ऑफ इफ पेवेट पॉइंट इज नॉट प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी कंसिडर्ड एज पिविट पॉइंट ठीक है अब ये क्वेश्चन कहां से मुझे बताइएगा बेटा ये हमारे पास पोज एक बेटे ये एक यूनिफॉर्म रॉड हमने कंसीडर किया है इट इज सस्पेंडेड बाय टू इट इज हेल्ड इन इक्लिम बाय टू फोर्सेस विच इज एफ ए एट दिस पोजिशन एंड सेकेंड इज एफ बी At this position, let its weight is acting at this position, which is of four hundred newton. ये weight इसका act हो रहा है. This is a uniform rod. उसने लिखा हुआ है यहाँ पे. Rod of length capital L. ये specify किया हुआ बेटे हमने. ठीक है नाउ इट इज हेल्ड इन इक्लिब्रियम ड्यू टू सर्टन फोर्सेस एक फोर्स बेटा ये जो लग रही है यहां पे ये जो डिस्टेंस है हमारे पास दिस इज एल बाय एट है ये जो डिस्टेंस है दिस इज एल बाय सिक्स है एक एल बाय एट दूसरा एल बाय सिक्स आपके सामने ठीक है आपने कैलकुलेट करना है उसने कहा हुआ हमें Calculate F A over F B. What it will be? Just this is to do. But in such question, what you have to do? You have to take the gravity of the center of gravity. Okay? Quickly, it will happen. Let the center of gravity be the pivot. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पेवेट ली भी जा सकती है क्योंकि उसने यूनिफॉर्म रॉड लिया हुआ था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे होगी जो मेट्रिकल सेंटर पे होगी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एल बाय टू डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच एंड ठीक है तो हमारे पास ये जो फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटे ये ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या होगा एल बाय टू होगा यहां तक और फर्दर ये भी डिस्टेंस जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू एल बाय टू ही है Because if total length is provided to us, अब जो हमारे पास एफ ए जो लग रही है फोर्स हमारे पास ये फोर्स घुमाएगी इस डायरेक्शन विच इज क्रॉक वाइज में ये जो फोर्स लग रही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट सम क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट तो आई कैन राइट क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट अब क्लॉक वाइज फोर्स कौन सी लग रही है एफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हमारे पास एल बाय टू में से आप एल बाय एट माइनस कर देंगे क्योंकि हमने ये डिस्टेंस लेना ना 
ये टोटल एल बाई टू है इसमें से एल बाई एट माइनस करे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा सेकेंड फोर्स हमारे पास क्या लग रही एफ बी पर पेंटिकुलर डिस्टेंस क्या होगा एल बाई टू में से आप एल बाय सिक्स माइनस कर दोगे बेटा दिस इज एफ ए ये किसके बराबर हो गया दिस इज एट फोर एल माइनस एल बिल्कुल और ये हमारे पास किसके बराबर हो गया सिक्स थ्री एल माइनस एल डेट कर दू आप कह रहे थे थ्री एल बाई एट एंड दिस इज एल बाय थ्री हो गया टू एल बाई सिक्स हो गया ना एल बाई थ्री बेटा ये लेंथ जो है हमारे पास ये भी कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से तो हमने जो चीज निकाली है दिस इज एफ ए और एफ बी है तो इट मीन्स एफ ए ओवर एफ बी फर्दर बी इक्वल टू दिस इज एट ओवर नाइन हो जाएगा ठीक हो गया अच्छा ये क्वेश्चन है, है काफी पुराने पेपर में से लेकिन काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ओके बट एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रो ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मार्क क्वेश्चन ये तो हो जाएगा मेनी सेकंड पार्ट में अ नॉन यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वुड एक्स वाई टू पॉइंट फाइव जीरो मीटर लॉन्ग एंड वेट नाइन फिफ्टी फोर मीटर ए एंड बी आर अटैच टू दैंक एट डिस्टेंस जीरो पॉइंट फोर जीरो मीटर फ्रॉम ईच एंड एस जोन The plank is horizontal force meter air caught 570. So So FA value jo hai, this is 570 Newton. Calculate the reading on force meter B. Now for this purpose we have to make sure the first condition for an object to bring this in equilibrium that resultant force should be zero. Yani sum of upward forces must be balanced by downward forces. The upward forces which are acting on it is FA and FB. And this is equal to downward weight हो गया ठीक है तो इसका मतलब हमारे पास एफ ए की वैल्यू फाइव सेवेंटी है थ्री एटी आनी चाहिए वेट नाइन फिफ्टी था दिस इज वेट नाइन हंड्रेड फिफ्टी नाइन फिफ्टी इफ यू फर्दर अटेम्प्टेड एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन फिफ्टी माइनस फाइव सेवेंटी तो दिस फर्दर इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड एटी नोट आउट ठीक है दिस इज थ्री हंड्रेड एंड एटी थ्री एटी नोट ओके नेक्स्ट में उसने कहा बेटा ऑन फिगर थ्री पॉइंट वन मार्क लाइकली पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लान अब इसकी जो वैल्यू आ रही है दिस इज थ्री हंड्रेड एटी एफ बी की इसकी वैल्यू ज्यादा है सिंस इट इज सस्पेंडेड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड अगर दोनों एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइंग एग्जैक्टली एट इट सिमेट्रिकल सेंटर वन पॉइंट टू फाइव मीटर अवे फ्रॉम ईच एंड अब इसकी एफ ए की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ज्यादा मैथ ज्यादा वेट इस तरफ शिफ्ट हो चुका है लेफ्ट साइड पे तो सेंटर से किसी एक जगह लेफ्ट साइड पे किसी एक जगह आप शो कर दो यहाँ पे ये यह आपने शो कर दिया ये सेंट्रो ग्रेविटी ये वेट इसका बेटे दिस इज सेंट्रो ग्रेविटी ठीक किस तरफ लेफ्ट साइड पे शो कर लाइकली पोजिशन लिखो एप्सलूट हमें पता थोड़ी है फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा डिटर्मन द Distance of center of gravity from end x. From end x, का मतलब we have to we which consider this x as pivot point. Now now we have to get this distance which is represented by d here. तो मैं x को ही pivot ले लेता हूँ बेटे. ठीक है? Let x end x be the pivot. तो मेकिंग यूज ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट अब क्लॉक वाइज फोर्स कौन सी लग रही है बेटे अगर इसको पिवट ले लिया आपने यार ये वेट जो है दिस इन क्लॉक वाइज एंड बोथ दीज आर इन काउंटर क्लॉक वाइज ठीक है तो क्लॉक वाइज बेटे फोर्स क्या होगी वेट 
perpendicular distance, that's a weight value, you should write value of weight, which is 950 times distance is D, which we need to determine. And second force is FA, which is 570. And its distance from the pivot is 0 0.40. Second force is acting at this position B. This is of 380 Newton and perpendicular distance from this one is since total is 2.450 and we need to subtract 0 0.40 from it to get this distance. Plus 380. 2.50 minus 0 0.40. ठीक है इसको आप सॉल्व करते हैं टोटल तो आंसर क्या था 1.05 हाँ दिस इस 1.08 ठीक हो गया B पार्ट कौन सा ये बी पार्ट सारे ही बेटे अच्छा टू वी आर लुकिंग फॉर दिस वन ओके बेटे इसमें क्या मार्क अ लाइकली पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंस दिस नॉन यूनिफॉर्म बेस प्लैंक इज सस्पेंडेड इक्वी डिस्टेंट अवे फ्रॉम ईच एंड अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है 570 इज ग्रेटर देन 380 इसका ज्यादा मास ज्यादा वेट इस तरफ शिफ्ट कर चुका है लेफ्ट वाली साइड पे तो ज्यादा क्योंकि सेंटर पॉइंट के यहां बनता था सेंटर से कहीं किसी भी लेफ्ट साइड पे जगह पे आपने यहां पे शो कर दो यहां पे शो कर दो यहां शो कर दो कि यहां पे इसका वेट फैक्ट हो रहा है मोस्ट लाइकली पोजीशन के अकॉर्डिंगली इसकी रीडिंग ज्यादा अगर इसकी रीडिंग ज्यादा होती सपोज इफ दिस इज 380 यहां 170 आ रहा था इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती राइट साइड पे शिफ्ट होती यहां पे होती अगर दोनों की रीडिंग बिल्कुल सेम आ रही होती इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पे होती अब इसकी रीडिंग ज्यादा आ रही इसका मतलब ज्यादा वेट जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर चुका है ठीक हो गया ओके नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे आता हूं मैं व्हिच इज कपल of forces couple of forces ko identify kis tarah karoge isko bete couple of forces ke andar kya hota hai do forces lag rahi hoti hai couple ka matlab bhi pair format mein hota hai na to forces ka pair hai insano ka bhi couple hota hai तो बेटे हमारे पास हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं इसके अंदर पैर में दो ही चीजें होती हैं उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है डायरेक्शन उनकी बिल्कुल ऑपोजिट होती है एंड दे मस्ट नॉट एक्ट एट द सेम पॉइंट इफ दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट इट मींस वी आर हैविंग द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन देम यानी कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस separated by a perpendicular distance अच्छा बेटा जान हो गई इसलिए चुप हो गया था बेटा डेफिनेशन मैंने लिखा था टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म अ कपल और ये नीचे कुछ हमारे पास टू इक्वल हैं ऑपोजिट भी हैं 
ठीक है और परपेंडिकुलर सेपरेशन भी डिफाइन हो रही इनके इन बिटवीन विच इज दिस वन ठीक है परपेंडिकुलर सेपरेशन इनके इन बिटवीन ये डिफाइन हो रही है वाली तो इसका मतलब है दे फॉर्म अ कपल टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म अ कपल तो ये कपल है इसकी लेंथ सपोज जितनी भी आ रही है दिस इज 2.5 मीटर अगर आ रही थी ठीक है क्या ये कपल बनता चलो ये एंगल में लिख देता हूं ये एंगल में गिवन है सपोज 60 डिग्री इज इट अ कपल ये ठीक है दिस वन कपल है क्यों सर इसका जो दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है वो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर सेपरेशन डिफाइन हो रही है बेटे क्यों हो रही है क्योंकि अगर पैरेलल दो चीजें पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर सेपरेशन ऑटोमेटिकली आ जानी है अब कैसे आ जानी है अगर इसी को मैं रिजॉल्व देख लूं मेरे पास ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर सेपरेशन आनी दोनों के इन बिटवीन ये ये एंगल 90 का बेटे आ जाना है अब ये हमारे पास एंगल के सामने साइड बन रही है एंगल के सामने साइड होती है 4 sin 60 होगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4 sin 60 है दोनों में परपेंडिकुलर सेपरेशन डिफाइन हो रही है क्या ये जो एग्जांपल मैंने कोट की है इसमें एक में 30 डिग्री एंगल है इसमें चलो 45 डिग्री एंगल है क्या ये हमारे पास कॉपी इसको जरा मैं पढ़ा कर नहीं सही पैरेलल नहीं एक मिनट बेटे मैं डायग्राम पर बेहतर कर लूं ताकि ये फोर्सेस हैं F1 होगी दिस इज F2 दिस इज 20 न्यूटन फोर्स दिस वन इज आल्सो 20 न्यूटन फोर्स ये एंगल हमारे पास क्या है 30 डिग्री से चले चलो ये भी मैं 30 डिग्री ही ले लेता हूं इसकी लेंथ सपोज हमें गिवन है इसकी जो लेंथ ये गिवन है व्हिच इज 5 मीटर क्या ये कपल है या नहीं है टू इक्वल भी है ऑपोजिट भी है आपस में परपेंडिकुलर सेपरेशन आ रही है नहीं आ रही आ रही है पैरेलल है ना बेटे ये देखो इसको एक्सटेंड करो इसको एक्सटेंड करो दोनों पैरेलल हो जाएंगे एक जैसा एंगल मैंने इसलिए दिया है ठीक है परपेंडिकुलर सेपरेशन लेनी है तो हम ये निकाल सकते हैं हम ये निकाल सकते हैं अगर नहीं समझ आ रही पर पैनिक सेपरेशन की तो हमारे पास इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देख लें अगर ये ये लो ये फोर्स लग रही है ना बेटे अगर ये फोर्स लग रही है तो आपके पास ये एंगल भी आप निकाल सकते हो निकल गया वो आपके पास इसका मतलब ये एंगल आपके पास कितना आ रहा है ये भी 30 डिग्रीज आ रहा है ठीक है yes. अगर ये थर्टी डिग्री आ रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा सिक्सटी डिग्री अब इस सिमिलरली इसको भी करते तो हमारे पास ये चीज बनेगी ना दोनों पैरल आ जाएंगी अब परपेंडिकुलर सेपरेशन इन दोनों के इन बिटवीन लेनी है तो किसके बराबर आ जाएगा वो ये वाली सेपरेशन आ जाएगी ओह सॉरी वो ये परपेंडिकुलर सेपरेशन ये वाली आ जाएगी ये सॉरी ये वाली इस तरह परपेंडिकुलर सेपरेशन ये आएगी बेटे कुछ और ये किसके बराबर आ जाएगी फाइव साइन सिक्सटी परपेंडिकुलर सेपरेशन ये आ रही है ठीक है अब नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटे वो ये है सपोज यहां पे एक फोर्स लग रही है दिस इज ऑफ ट्वेल्व न्यूटन की ये भी फोर्स लग रही है ट्वेल्व न्यूटन की तो ये भी कपल बन रहा है और लास्ट भी इस पे आए थे बेटे यहाँ पे हमारे पास एक टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर जिससे फिक्स किया हुआ हमने किसी फिक्स पोर्ट के इसके अंदर फोर्स टेंशन की वैल्यू सपोज दिस इज है एटी न्यूटन एंड इट्स वेट इज आल्सो एक्टिंग एट दिस पोजीशन व्हिच इज आल्सो ऑफ एटीन न्यूटन ठीक है ये हमारे पास सारे दे फॉर्म अ कपल बात क्लियर होगी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं मिल रहा होगा तो यू नीड टू रिजॉल्व इट इन कंसीडर अ कंपोनेंट 
या कंसिडर द लेंथ सेपरेशन विच इज प्रपेंडिकुल टू बोथ दिस फोर्सेज ठीक हो गया अब आते हैं कि इसका जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट एसोसिएट होता है उसको हम क्या कह रहे हैं टॉर्क ऑफ कपल जहां पे भी कपल का कॉन्सेप्ट आएगा उसके साथ लाजमी टर्निंग इफेक्ट होता है और हम कपल यूज क्यों करते हैं ताकि टर्निंग इजी हो सके आपकी जो टैप होती है टैप टूटी लाइक सिंपल सही है टैब मेरे दो वाली ये दिस इज आल्सो फॉल दिस आल्सो कपल अब टैब को जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं वो कुछ इस तरह अप्लाई करते हैं बेटे खोलने के लिए एक फोर्स ये अप्लाई किया आपने सपोज फोर न्यूटन की सेकंड फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं उंगली और थम के साथ ये भी हमारे पास टैब जो है ये भी कपल ही प्रोड्यूस कर रही होती है टैब मैं के बाद में डायग्राम बेहतर नहीं ना होती बात क्लियर होगी अच्छा टॉर्क ऑफ कपल हमारे पास क्या होता है टॉर्क ऑफ कपल के लिए बेटा हमारे पास पोज कंसीडर करते हैं हमारे पास ये अगर एक बेटा यहाँ पे एक फोर्स लग रही है सपोज दिस फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पोजिशन एंड दिस एन अदर फोर्स एक्टिंग एट दिस पोजिशन डेट दिस इज ए दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी दिस फोर्स एफ बी This force is FA. अब ये देखो FA जो है it will compel it to move in this direction which is anti-clockwise and same is true for this FB. ठीक है तो अगर मैं ये लिखू मोमेंट या एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ड्यू टू बोथ फोर्सेस बेटा दिस इज एफ ए टाइम्स ए सी प्लस एफ बी टाइम्स सी बी ठीक है अब एफ ए और एफ बी हमारे पास क्या है अगर तो ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इफ एफ एक्वल्स टू माइनस एफ बी ठीक है दैट इज एफ ए एंड एफ बी फॉर्म अ कपल फॉर्म कपल कह रहे तो वही एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क की जगह क्या मोमेंट की जगह मैं लिख लूंगा टॉर्क ठीक है ऑफ कपल अब इस एफ ए और एफ बी की जगह सिंपली अगर मैं कंसिडर एफ कर लू मैग्नीट्यूड ले लिया ना एफ कोई भी फोर्स ले ली बेटे ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वैल्यू मॉडल्स में जो लिख देते हैं तो हमारे पास एफ और एफ बी जो सिंपली इफ आई राइट एफ टाइम पर प्रेंडिकुल सेपरेशन इज ए सी सेकेंड फोर्स इज ऑल्सो एफ पर प्रेंडिकुल सेपरेशन इज सी बी ना इफ वी कंसिडर एफ एज कॉमन वी आर लेफ्ट विद ए सी प्लस सी बी तो एफ हमारे पास किसके बराबर होगा दिस फर्दर इक्वल टू ए बी के बराबर हो गया वॉट ए बी क्या है ए बी क्या है सेपरेशन बिटवीन टू फोर्सेस तो इसका मतलब है हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल किसके बराबर हो जाएगा उसमें कोई सी एक को फोर्स को लेना है और दोनों फोर्सेस में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर करना पड़ना क्योंकि जब कन्वर्ट होना तो आना नहीं इसने ठीक है तो हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल क्या होगा अगर डिफाइन टॉर्क ऑफ कपल यूज होता वर्ड तो बेटा उसमें आपने कोई एक फोर्स लेनी होती है और परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस उसे मल्टीप्लाई करना होता है तो वी कैन राइट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अ फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर separation between forces this is the formula which we use in order to calculate the torque of any couple now this pe question pe aate hain ye ek se page pe aaya tha to acha tha ye kuch jagah le raha meri 
ओके बेटे क्वेश्चन है थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पोर्टेड ऑन इट्स सेंटर ओ बाय पिन दिस अ पिन ओ द डिस्क इज पोर्टेड सो दैट इट इज वर्टिकल दिस वर्टिकल है बिल्कुल सीधी है थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एज शोन थ्री फोर्स बेटे एक ये वाली फोर्स है एक ये फोर्स है तीसरी ये फोर्स है two horizontal and opposite forces each of magnitude 1.2 newton act at point a and b on the edge of the disc a force of 6.0 newton is at an angle theta below the horizontal act on the mid mid point c of the radial line of the radial line radius along as shown figure 2.1 the disc has negligible weight and is in equilibrium acha ji अब इसके अंदर पूछा गया स्टेट द एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ आर फॉर द टॉर्क ऑफ द कपल ड्यू टू द फोर्सेस ए एंड बी एक्टिंग ऑन द डिस्क अच्छा अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आर उसने कहा हुआ है अच्छा जी अब फोर्सेस इन द डिस्क जो हमारे पास होगी अब बेटे ये हमारे पास हमने टॉर्क ऑफ ये किस टेक्शन में होगा क्लॉक वाइज है ये भी क्लॉक वाइज है तो हमने क्या लिया हुआ कोई एक फोर्स लेनी होती है और दोनों फोर्सेस में जो सेपरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देना तो वही हमने पढ़ा हुआ है अगर स्पीड पॉइंट लेते हो ये भी 1.2 टाइम्स आर हो गया ये भी 1.2 टाइम्स आर हो गया तो क्या हो जाएगा 1.2 टाइम्स आर दूसरा भी हो गया 1.2 टाइम्स आर तो क्या होगा 1.2 कॉमन आ गया तो आर प्लस आर टू आर हो गया तो ये हो जाएगा टू पॉइंट के बराबर हो जाएगा ठीक है तो बेटे हमारे पास ये बन रहा है बताने की जरूरत नहीं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए क्लॉक वाइज टॉर्क जो हो रहा है उसमें बेटे कोई एक फोर्स लेनी होती है फोर्स दिस इज 1.2 नाउ परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस r plus r आ रही है तो दिस इज इक्वल टू 2.4 r हो गया ठीक है फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द पिन इज नेग्लिजिबल यानी यहां पे कोई पिवट फ्रिक्शन नहीं है डिटरमाइन द एंगल थीटा अच्छा अब एंगल थीटा के लिए क्या करते हो इसको आप रिजोल्व करोगे रिजोल्व करेंगे इसको हम देखें बेटा एक ये कंपोनेंट बन रहा है दिस वन एंड सेकंड कंपोनेंट इज दिस वन सॉरी ये हमारे पास आ गया बेटे एक ये साइड होगी ये ये साइड होगी एंगल के सामने जो साइड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड साइन फंक्शन सो आई कैन राइट दिस इज सिक्स पॉइंट जीरो साइन थीटा एंगल के साथ जो होती है बेस होती है सिक्स पॉइंट जीरो कॉस थीटा अब इसके बाद सिक्स पॉइंट जीरो ये फोर्स जो लग रही है यहाँ पे लग रही है ना ये यहाँ पे उस तरह रिजोल्व कर दो चाहे इस तरह रिजोल्व कर दो बात तो एक ही जहां फोर्स लग रही है कंपोनेंट की दोनों उस तरफ लग रही होती हैं ठीक है अगर बात के डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं बेटे अगर इस तरह कर दूं तो एक ही चीज है ये यहाँ पे फोर्स लग रही है सॉरी यार एक तो ये मुसीबत ही है दूसरी फोर्स आप इस तरफ शो कर दो This is 6.0 cos is this one, and this is 6.0 sine. ये वाली होगी, अच्छा जी। और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो we can write this is sum of clockwise clockwise torque जो है, clockwise torque ऑफ कपल जो बन रहा है दिस इज मोमेंट ड्यू टू सिक्स न्यूट्रन फोर्स और ये फोर्स हमारे पास क्या दिस इज सिक्स साइन थीटा टाइम्स आर बाई टू 
6.0 sine theta times r over 2. अब r r से जो है ये तो cancel out हो रहा है. ये r इस r से cancel out हो जाएगा. तो ये 2.4 हो गया बेटे. तो we can write this as sine theta किसके बराबर हो जाएगा. 2.4 times 2 over 2. 6.0 तो थीटा को फर्दर करते हो साइन इन और सब मेरे पास नहीं है कैलकुलेटर बटे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 4.8 ओवर 6.0 तो जो भी आंसर आ जाएगा फिफ्टी थ्री डिग्रीज ठीक है State the magnitude of force of the pin on the disc. Since state the magnitude of force of the pin on the disc. बेटे ये देखिएगा डायग्राम के दिया ये जो राइट पे लग रही है ये लेफ्ट साइड की फोर्स के बराबर होगी. Downward weight तो सुने weight हमारे ये जो फोर्स लगी है six newton downward लग रही है ना. इसे ये six newton की फोर्स इस तरफ लग रही है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे six newton की फोर्स लगेगी. बात समझ रहे हो ना ये फोर्स इसको बैलेंस कर गई अगर ये फोर्स इस तरह लग रही है तो इसके गेंस भी इस तरह फोर्स लगेगी वो बैलेंस कर सकेगी तो इसे आल्सो 6.0 न्यूटन 6.0 न्यूटन हमारे पास क्या एक तो 1.2 न्यूटन फोर्सेस ठीक है एक्ट in opposite directions. And cancel out. Okay. But 6.0 Newton force is not cancelled. This kind of force will give 6.0 Newton lagging to cancel out. ठीक हो गया एक और क्वेश्चन बटे इसका एक अच्छा सवाल लाया हुआ ओके बटे पहले तो जो डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स ही आपको पता ही है ठीक है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स में पेंडिकुलर डिस्टेंस स्टेट टू कंडीशंस फॉर द बॉडी टू बी निकली एक तो हमने देख लिया कि रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो सम ऑफ all the forces equals to zero. Those are resultant moment should be zero. Resultant moment should be zero mean sum of clockwise moment equals to sum of anti-clockwise मोमेंट ठीक है सम ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट और ये भी इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो है बेटे अब एक अच्छा क्वेश्चन है बेटे लिखा है टू पैरेलल स्ट्रिंग्स S1 एंड S2 आर अटैच्ड टू द डिस्क ऑफ डायमीटर 12 डायमीटर 12 एस इन फिगर 3.1 the disc is free to rotate about the axis normal to its plane. The, the axis passes through the center C of the disc. A lever of length 30 cm is attached to the disc when the force F is applied at right angles to the lever at its end. Equal forces are produced in S1 and S2. The disc remain in equilibrium. Important thing. The disc remain in equilibrium. It's going to disc rotate. Nahi kar rahi hai. Okay. On fig 3.1. Show the direction of the forces in each string that act on the disc. Direction of forces. अब देखो बेटे ये जो force लग रही है ये वाली यार इसको घुमाना चाहिए इसको इस direction of force लग रही है तो इस direction में move करवाएगा which is in anti-clockwise. ठीक है anti-clockwise को इस direction में move करवा रहे हैं. Anti-clockwise बेटे इसको move करवाएगा यानी कि हमारे पास उसको compel करेगा कि इस direction में move करे. ठीक है ये होगी यहाँ पे भी हमारे पास इस डायरेक्शन मूव कराना चाह रहा है वो 
क्योंकि फोर्स जो लगनी इसने मूवी इसको इस डायरेक्शन में कराना है ये ठीक है तो हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में ये चीज टर्न नहीं ले रही इसका मतलब कोई काउंटर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो कि कंपेल कर रहा है कि ना मूव कर सके इसका मतलब टेंशन फोर्सेस क्या होगी इसमें फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी और इसमें टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये वाली होगी क्योंकि जितना इधर मूव करना है उतना ये फोर्स अप्लाई करेगा ताकि हमारे पास ये तो हमारे पास ये ये जो फोर्स एफ है ये तो इसको बेटा एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट प्रोड्यूस करना चाह रही है तो ये हमारे पास जो टेंशन फोर्स है क्लॉक वाइज लेके जाएंगे तो हमारे पास ये मेन इनिक्लिपियम रहेगी ना ठीक है अच्छा अब उसने पूछा क्या हुआ नेक्स्ट में फॉर द फोर्स एफ कैलकुलेट देंटर ओके मोमेंट बेटे हमारे पास दिस इज एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट तो हमारे पास फोर्स एफ होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फोर्स इज प्रोवाइडेड टू अस व्हिच इज ऑफ 150 न्यूटन नाउ डिस्टेंस दिस इज गिवन टू अस इज 30 सेंटीमीटर व्हिच वी हैव टू टेक सी से लेके यहां तक 30 सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड कर दो या टाइम्स 10 टू रेज ऑफ -2 कर दो अब बेटे इसको करते हैं 15 इज अ 45 होता है 4500 डिवाइड बाय तो 45 आंसर आ जाएगा ठीक है तो तो हो हो रहा तो 100 से डिवाइड जाएगा टॉर्क जो हमारे पास है टॉर्क ऑफ कपल इन क्लॉक वाइज इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉक वाइज ठीक है बेटे ये वही होगा हमारे पास 45 भी ठीक उसके बाद फोर्स ऑन स्ट्रिंग S1 अब S1 पे जो फोर्स लगती है वो देखनी है S1 इज दिस वन इस पे जो फोर्स लग रही है दिस इज सॉरी दिस इज S2 S1 इज दिस वन इसका मतलब F S1 जो है ये हमने डिटरमिन करनी है व्हाट दिस विल बी इक्वल टू अब S1 एंड S2 फॉर्म अ कपल तो वी कैन राइट हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल जो है दिस इज इक्वल टू फोर्स टाइम परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वी डू हैव इट्स वैल्यू व्हिच इज 45 फोर्स ऑन S1 व्हिच वी नीड टू डिटरमिन डिस्टेंस क्या है सेपरेशन बिटवीन द फोर्सेस दिस इज गिवन टू अस व्हिच इज 12 12 है 12 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे 12 टाइम्स 10 टू रेज पर नेगेटिव 2 तो बेटे एफ एस वन किसके बराबर हो जाएगा दिस इज फोर्टी फाइव हंड्रेड ओवर ट्वेल्व हो गया इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास अब कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल से करूं फिर मैं फोर्टी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेल्व तो थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव आंसर आ गया दिस इज थ्री सेवेंटी फाइव ठीक हो गया अच्छा जी इसका मतलब ये भी हो गया अब बेटे टॉर्क ऑफ कपल के बाद हम आगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम पे ऊपर टर्निंग इफेक्ट में कंप्लीट हो गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी करा दी वो भी करा दी अच्छा अब ये देखिएगा सिलेबस के बताना जरूरी है बेटे हमारे पास अंडरस्टैंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी टेकन एज ए सिंगल पॉइंट एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता दिया अब डिफाइन एंड अप्लाई मोमेंट काफी डिटेल में कराया अंडरस्टैंड का वर्ड है कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स दैट एक्ट इन एक्ट टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑन यहाँ कपल का कॉन्सेप्ट आएगा मैंने कहा था लाजमी उसके साथ टर्निंग इफेक्ट एसोसिएट होता है डिफाइन एंड अप्लाई द टॉर्क ऑफ कपल इसका बहुत डिटेल में हो चुका है स्टेट एंड अप्लाई द प्रिंसिपल मोमेंट करवाए क्वेश्चन भी करवा दिए इसका मतलब अप्लाई भी करवा दिए अंडरस्टैंड दैट वेन दे इज नो रिजल्ट फोर्स एंड नो रिजल्ट टॉर्क द सिस्टम इन एक्म ये भी मैंने करवा दिया यूज वैक्टर ट्राइंगल 
टू रिप्रेजेंट को प्लेनर फोर्सेज इन इक्लिब्रियम ये बेटे मैंने क्लास में आपको पहले कराया वैक्टर्स के अंदर डन इन वैक्टर्स लेकिन मैं रात को फिर इसको से लगा के भेज दूंगी इसके अंदर भी डन इन वैक्टर्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर करवाया था मैंने नोट्स देखो कि वहां पे फर्स्ट चैप्टर में हुआ लेकिन मैं क्लासेस के बाद इसके अंदर लगा के भेज दूंगा उसको उसके बाद डेंसिटी एंड यूज ऑफ डेंसिटी डिफाइन एंड यूज प्रेशर ड्राइव एक्सप्रेशन ठीक है पीज इक्ल एच लो जी अब ये चीजें आ गई अब थ्रस्ट वगैरह और आर के में डिस्पेंस पल अब आगे डेंसिटी क्या है डेंसिटी हम कह रहे होते हैं बेटा मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज टर्म एज डेंसिटी इस चीज के मैथ को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करो तो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी दैट इज बेसिकली द डेंसिटी ठीक है दिस इज द मैथ पर यूनिट वॉल्यूम फिर इसका सिंपल क्या होता है रो होता है डी से ए लेवल में नहीं करना फॉर्मूला इसका यूनिट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है इसकी या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी अच्छा बेटे डेंसिटी हमारे पास हम डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी सिंबल इसका जो है हमारे पास है वो ये वाला होता है बेटे रो क्या होता है ना आर इक्वल टू रो एल ओवर ये भी रो होता है वही है ये या पी इक्वल टू एच रो जी ये रो जो है वही है डेंसिटी को कह रहे होते हैं ठीक है ओके हमारे पास फॉर्मूला बेटे इसका क्या हो जाएगा रो इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम वॉल्यूम का भी बेटे कैपिटल होता है वेलोसिटी का भी स्मॉल अल्फाबेट के अंदर होता है यूनिट्स के क्या होंगे दिस मैस इज मेड इन किलोग्राम वॉल्यूम इन मीटर क्यूब फिजिकल सिग्निफिकेंस या दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटे पहली चीज तो इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ठीक है हमारे पास डिटर्मस द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेशन वॉट प्रिंसिपल प्रोटेशन मीन्स कि अगर किसी चीज की डेंसिटी बड़ी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दिस ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो हमारे पास चीज क्या करती है बेटे वो सिंक कर जाएगी ठीक है ऑब्जेक्ट जो है वेल सिंक into liquid ठीक है एक चीज तो ये होगी और अगर किसी की डेंसिटी बेटे हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्जेक्ट इज less than the density of liquid the object will float at the surface of liquid or or a kisi ki density jo equal hai to usme kya kare object jo hoti hai object will partially be immersed 
अब फर्क क्या होता है कि हमारे पास फ्लोट कर रही है पार्शली मर्च रही है इसका मतलब क्या है अगर ये हमारे पास पोस्ट के कंटेनर लेते हैं हम लोग बेटे एंड लेट दिस लेवल ऑफ लिक्विड इनटू इट पानी का लेवल ये है और इसके अंदर हम अगर एक कोई भी मटेरियल लेते हैं जैसे ये हो गया ये जो है बेटे ये हमारे पास सिंक कर चुका है यहाँ पे क्या सिंक कर चुका है अगर मैं इस तरह बनाता हूं या इस तरह बनाता हूं ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट क्या फ्लोट कर रही है थोड़ी सी नीचे हो सकती है ये फ्लोट कर रही है और यहाँ पे हमारे पास क्या है उस पार्शली मर्स्ट है कैसे पता चलता है बेटे आपने क्या करना है कि इस चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना के देख लेते हैं इस चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो यहाँ पे आ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्वाइट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड इस चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अब द लिक्विड सरफेस इस चीज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ रही है दिस इज एट द लिक्विड सर्फेस ठीक है तो यहाँ पे बेटे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले वाले में तो जिससे सिंक कर चुकी है ये फ्लोट कर रही है ये पार्शली मस्ट है पार्शली मस्ट ठीक है तो ये एक तो डिटर्म द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कोई चीज फ्लोट करेगी सिंक कर जाएगी पार्शली मर्स होगी उस काम के लिए इसको यूज करते हैं विच इज डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट ठीक है ना तो ये तो पहला हो गया दूसरा बेटा ये डिटर्मन करती है कंपैक्टनेस ऑफ मटेरियल कोई मटेरियल किस हद तक कंपैक्ट है ठीक है डिटर्मन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ मटेरियल क्या मतलब अगर किसी चीज की डेंसिटी हाई है इसका मतलब हमारे पास पार्टिकल ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगी कम होगी ठीक है सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल्स बाद में प्रूव भी करता हूँ अभी बिटवीन पार्टिकल्स वो लेस लेस होगी बेटे ठीक है और तीसरी चीज आती है हमारे पास ए डिटर्म द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ आ सब्सटेंस कोई चीज प्योर है या इम्प्योर है इस लेवल पे उसके हमारे पास यही दो तीन टेस्ट हैं ठीक है उसके दो तीन टेस्ट यही हम करते हैं कोई चीज प्योर है या नहीं है कि अगर कोई चीज प्योर अगर होगी तो इसका मतलब है हमारे पास उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटे कांस्टेंट होगी अगर उसमें इम्प्योरिटी डाल दोगे डेंसिटी वेरी कर देगी ठीक है तो हमारे पास प्योरिटी को चेक करने के लिए एक तो हमारे पास टेस्ट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर चीजें होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है शार्प होता है और दूसरा टेस्ट क्या होता है डेंसिटी के थ्रू हम करते हैं इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं मिस्टर अख्तर जस्ट बॉट अ गोल्ड ऑर्नामेंट फ्रॉम मिस्टर जावेद शेडी सेकेंड हैंड डीलर मिस्टर मिस्टर अख्तर डिसाइड्स टू टेस्ट वेदर द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ गोल्ड द टेस्ट ऑफ हिज मयरमेंट्स आर शोन मैथ ऑफ ऑर्नामेंट एंड वॉल्यूम और कैलकुलेट डेंसिटी अब कैलकुलेट का वर्ड यूज किया रो इक्वल्स टू एम ओवर वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैथ की वैल्यू नाइन हंड्रेड एंड टेन है सेवेंटी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बेटे आ जाएगा दिस इज थर्टीन पॉइंट जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नो नीड टू चेंज इन टू मीटर क्यूब तो ये तो हो गया द ऑर्नामेंट लुक्स गोल्डन ऑन द सर्फेस जस्ट वॉट मिस्टर माइट फाइंड इट फाइंड इफ इट कट्स इट इन दाफ 
बेटे हमारी डेंसिटी किसके करीब आ रही है 13.0 इज मोर क्लोजर टू दिस लेड तो इतने इसका मतलब ऑर्नामेंट की जो है वो अंदर स्कोर के अंदर सारा लेड भरा होगा क्योंकि अगर गोल्ड का होता तो नाइनटीन पॉइंट थ्री आती है हमारी वैल्यू तो गोल्ड से काफी कम आ रही है हमारी वैल्यू आ रही है एब्सोलूट लेड की भी नहीं आ रही क्योंकि लेड से ज्यादा भी आ रही है इसका मतलब है अंदर कहीं ज्यादा लेड भरा ऊपर से कहीं गोल्ड प्लेटेड किया होगा ठीक है अंदर सारा हमारे पास मे भी लेड भरा ऊपर से गोल्ड प्लेटेड किया हो बात समझ रहे हो ना तो हमारे पास वी कैन राइट हियर सिंस calculated density is closer to lead so ornament as lead in its core and is gold gold can gold plated external theek ho gaya ek aur aur question dekhte hain test ka लेकिन इसका नाम है चले डिपेंडेंस रहेगी इसकी यहीं पे कवर करने चलो अंदर क्वेश्चन कर दी बाद में करनी चाहिए तो मुझे डिफेंडेंस बेटे पहले डिपेंड इस पर डिपेंडेंट है मैथ के ऊपर डेंसी इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन मैथ ठीक है ना डेंसी इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन मैथ जितना मैथ ज्यादा होगा डेंसी हो जाएगी फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अब बेटे इसका ग्राफ अगर देखते हो अगर एग्जाम्पल ग्राफ बनाने के लिए कहता है कि हमारे पास ग्राफ क्या आएगा डेंसिटी डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन मास इसका मतलब ग्राफ क्या होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन ये कंसीडर कर लिया डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड दिस अ मास इन किलोग्राम तो ग्राफ क्या होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन तो इस ग्राफ का ग्रेडिएंट किसको रिप्रेजेंट करेगा वो बेटे हमारे पास वन ओवर वी को रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ का जो ग्रेडिएंट है इट रिप्रेजेंट्स वन ओवर वी ग्रेडिएंट इक्वल्स टू वन ओवर वी तो अगर मैंने इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है तो इस ग्राफ का ग्रेडिएंट लेके उसका इनवर्स ले लूंगा ठीक है वन ओवर ग्रेडिएंट ठीक है सेकेंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड इज द वॉल्यूम वॉल्यूम पे तो डेंसिटी है इट इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन वन ओवर वी फॉर कांस्टेंट मास इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बेटा यहाँ पे वन ओवर वी कंसिडर कर लू यहाँ पे इन स्टेड ऑफ दिस वन इन मीटर इनवर्स क्यूब तो हमारे पास इस ग्राफ का जो ग्रेडिएंट आ जाएगा वो किसके बराबर आ रहा है ग्रेडिएंट यहाँ पे ग्राफ गौर से देखते हैं दिस विल बी इक्वल टू फर्दर ग्रेडिएंट रो ओवर वन ओवर वी रो ओवर वन ओवर वी है ना तो किसके बराबर होगा रो वी रो वी किसके बराबर हो गया मैस के बराबर तो इस ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट लेंगे तो मैस आएगा हमारे पास 
ठीक है और अगर हमारे पास एग्जामिनर ने ये चीज हमारे पास इस तरह दे दी कुछ ये चीज दे दी अब हमारे पास ग्राफ जो आएगा बेटे हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन होगा फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है सॉरी सॉरी सो सॉरी बेटे गलत बोल के वर्ड में बेटे फिर ग्राफ जो होगा कुछ हमारे पास एक कर्व होगा ये ये होगा ये कर्व ग्राफ कर्व ग्राफ का मतलब ये हो गया कि बेटे यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ सपोज आई कंसिडर दिस इज यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई वी वन की और रो थ्री की यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी वी टू की और यहाँ रो डेंसिटी की रो टू की यहाँ पे वैल्यू होगी दिस इज बी थ्री एंड रो वन बेटे इन सारों का प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी सो इट मीन वी कैन राइट हेयर कि हमारे पास यहाँ पे v1 जो है v1 वन रो थ्री इज इक्वल टू वी टू रो टू इक्वल्स टू वी थ्री रो वन और ये हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी किसको रिप्रेजेंट करेगी मैथ को ये मैथ हो जाएगा बेटा ठीक हो गया फॉर इसकी इंपोर्टेंस आ गई उसके बाद रिलेशनशिप पे आ जाऊंगा इसके मैं इसको अब ऊपर किसी को फिट कर दूँ बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर हाँ वही बताए थे अब बेटे हमारे पास दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम डेंसिटी को बाद वॉल्यूम एंड एवरेज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पार्टिकल्स मोर अप्रोप्रिएट वर्ड राधर दैन मॉलिक्यूल अच्छा अब इसमें इसके क्वेश्चन बेटे इफ आई रिमेम्बर दिस इज जून नाइनटीन के पेपर में है जून नाइनटीन टू थाउजेंड वन नाइन ठीक है ना पेपर वन टू के अंदर ही था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होना है अब इसमें पेपर में हमें नॉर्मली अजम्पन्स दी होती हैं ठीक है हमें अजम्पन पेपर में नॉर्मली दी होती है कि पार्टिकल्स को हमने स्मॉल क्यूब कंसीडर करना है या स्मॉल स्पीयर हमने कंसीडर ये हमने अजम्पन प्रोवाइड की हुई ठीक है यानी कंसिडर consider particles as a small ठीक है क्यूब्स अगर है तो फिर किसने करना है एज स्मॉल स्पीयर अगर है फिर किसने करना है ठीक है अच्छा बेटे एज पार्टिकल एज स्मॉल अगर हम क्यूब्स कंसीडर करते हैं इसका मतलब हम ज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल कुछ इस तरह ये है ठीक है ये इस तरह है ये अच्छा अब जिनके में जो सेपरेशन लेनी होती है ना पार्टिकल दैट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से हमेशा यानी सेंटर पॉइंट ये इसका बनता ना 
इसका सेंटर पॉइंट ये ये हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है दूसरा पॉइंट बेटे हमारे पास ये आ रहा है ये दरमियान में सेपरेशन आ रही है अब ये सेपरेशन किसके बराबर आ रही है कि हमारे पास दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ क्यूब के बराबर है तो ये सेपरेशन जो आ रही है बिटवीन तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ क्यूब के एक एवरेंट होगा हमेशा ये सेपरेशन आ रही बेटे दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ क्यूब के बराबर है वही बनेगा ना हमारे पास सेपरेशन भी उतनी बन रही क्योंकि ये भी डिस्टेंस उतना है ये भी उतना डिस्टेंस है वो लेंथ के बराबर तो सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल इसको हम सेपरेशन कहेंगे बेटे ये सेपरेशन किसके बराबर बन रही है दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ क्यूब के अब सेपरेशन जो इनके बिटवीन लोग है हमारे पास वो ये वाली है विच इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट ये होगी and this is further equal to iske diameter ke equivalent aa jayegi theek hai diameter ke equivalent aa gayi so this is separation between them ठीक है तो यहां पे भी सेपरेशन जो है दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ क्यूब डायमीटर ऑफ अ स्पीयर डायमीटर ऑफ अ स्पीयर एच बात क्लियर होगी ना ये इक्वालिटी बेटे होल्ड कर नहीं करनी है इस तरह हमने कंसीडर किया इस तरह ठीक है अच्छा अब इसमें हमारे पास बेटे वॉल्यूम और उसके दरमियान रिलेशनशिप में हमने देखना है अब हमें पता है कि वॉल्यूम होता है किसके बराबर वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू एल क्यूब एल का क्यूब है तो इसका मतलब वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया क्यूब का This is equal to जो लेंथ किसके बराबर सेपरेशन के बराबर है ना सेपरेशन का क्यूब ले लेना आपने इसलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ज्यादा तो सेपरेशन ज्यादा सेपरेशन ज्यादा डेंसिटी हमारे पास क्या होगी कम होगी और इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम हमारे पास क्यूब के केस में फॉर्मूला होता है दिस इज फोर बाई थ्री पाए आर क्यूब अब आर किसके बराबर है वो डायमीटर का हाफ होता है तो इसको मैं फर्दर अगर लिखूं v इज एस सच फोर बाई थ्री बाय आर को हम लिख सकते हैं दिस इज डायमीटर का हाफ d बाई टू का क्यूब तो वॉल्यूम फर्दर किसके बराबर होगा फोर ओवर थ्री बाय d क्यूब ओवर एट हो गया फोर टू जर एट होता ना तो फर्दर हमारे पास अगर लिखूं तो पाए बाय सिक्स डी क्यूब हो गया अब पाए बाय सिक्स तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है बेटे तो इवन आई कैन राइट वी जो है दिस इज फैक्टर इज कॉन्स्टेंट आई एम राइटिंग कॉन्स्टेंट हेयर डी क्यूब तो इसका मतलब वी किस पे डिपेंडेंट हो गया डायरेक्टली डी का क्यूब इट मीन्स के हमारे पास वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली पोर्शन टू सेपरेशन का क्यूब भी हो गया अब डायरेक्टली पोर्शन आप इवन इक्वल टू भी लिख दोगे तो बेटा ठीक है कोई मार्क डिडक्ट नहीं करता वो एक जैसे ले रहा होता और अगर हमने सेपरेशन निकालनी है 
ठीक है अब क्योंकि नेक्स्ट पेज आ गया यहाँ पे इसका मतलब हम फिर लिख सकते हैं कि अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को हम बेटे इंटरप्रेट कर सकते हैं वॉल्यूम गिवन है सेपरेशन निकालनी है या सेपरेशन गिवन है तो वॉल्यूम निकालना है तो वी मेक यूज ऑफ दिस रिलेशनशिप ये या अगर सेपरेशन निकालनी है तो क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग वॉल्यूम का ठीक हो गया उसके बाद बेटे आते हैं दोनों रिलेशनशिप बिटवीन हो ही जाना है बिटवीन डेंसिटी एंड द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन density and separation between particles or molecules बेटे हमारे पास डेंसिटी कहते हैं दिस इज मैथ ओवर वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स टू मैथ ओवर वॉल्यूम सो इट कैन बी रिटर्न एज मैथ नॉर्मली वी टेक इट कांस्टेंट ठीक है ना मैथ कांस्टेंट होता है बेटे कांस्टेंट मैथ लिख रहा हूं फिर मैं यहां पे ऊपर ओवर वॉल्यूम किसके बराबर है सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स का क्यूब तो वी कैन राइट रो जो है इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली इन वन ओवर सेपरेशन क्यूब डायरेक्टली वन ओवर सेपरेशन सॉरी सेपरेशन का क्यूब बेटे अब अगर हमारे पास सेपरेशन है तो डेंसिटी निकाल सकते हो अगर डेंसिटी है तो सेपरेशन भी का पता चल सकता है वन ओवर क्यूब रूट ऑफ डेंसिटी आ जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि इट डिटर्म द कंपैक्टनेस ऑफ मटेरियल डेंसिटी जिन मटेरियल की ज्यादा होती है दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है गैसेस से क्यों ज्यादा होती है कि हमारे पास उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर जितनी सेपरेशन बेटा कम होती जाएगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होती है ठीक है डेंसिटी कवर होगी कल फिर इनशाला चैप्टर बाई ऑल मीन इनशाला कवर हो जाएगा इसको मैं अभी ये सेव कर रहा हूँ आपके लिए